తరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా ప్రాణా పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స నేను బేసిక్ గా అది చెప్పడానికి కూడా కొంచెం వింతగా ఉంటుందండి నా హస్బెండ్ తో నాకు ఒక చిన్న సమస్య అది చిన్నదని చెప్పడానికి కూడా ఉండదు ఎవరికైనా చెప్పినా కూడా నమ్మరు అనమాట అంటే నా హస్బెండ్ కి నా మీద అతి ప్రేమ అనమాట అది ఎందుకో ఏమిటో అంటే ప్రేమ ఓకే గానీ ఆ ఈ అతి ప్రేమ వల్ల కూడా నాకు ఒక రకంగా సఫోకేటింగ్ గా ఉంది అనమాట ఎంతకాలం అయిందమ్మా పిల్లలు ఎంతకాలం అయిందమ్మా ఫోర్ ఇయర్స్ అయిందండి ఎంత మంది పిల్లలు పిల్లలు లేరండి ఇంకా మీరు మీరు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో ఉన్నారమ్మా అవునండి హైదరాబాద్ లోనే మీరు హోమ్ మేకర్ మీరేం చేస్తుంటారు రాధిక నేను హౌస్ వైఫ్ అండి ఇంట్లోనే ఉన్నాను ఇక ఇంట్లో కూడా నన్ను ఏం ఎక్కువ కష్టపడి ఇవ్వకుండా జాబ్ చేద్దాం అనుకున్నాను నేను చదువుకున్నా అండి డిగ్రీ అయిపోయింది జాబ్ ఏమన్నా చేద్దామన్నా కూడా వద్దులే ఎందుకు కష్టపడ్డాం అంటూ ఉంటారు ఓకే ఓకే అతిగా ప్రేమించే భర్త వల్ల వచ్చే సమస్యను కూడా మేము వినాలనుకుంటున్నాం అమ్మా ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మేము ఇన్ని ఎపిసోడ్స్ చేసినా కూడా మాకు ఇది ఎప్పుడు వినిపించలేదు ఒకసారి వివరించండి అమ్మా అంటే ఏంటి అతి ప్రేమ అంటే ఎట్లా అంటే ప్రతి దానికి అంటే నేను ఏం చేద్దాం అనుకున్నా సరే ఎందుకమ్మా నువ్వు కష్టపడ్డా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు వంట చేయడం అంటే ఇష్టం అండి జనరల్ గా ఆడవాళ్ళకు ఉంటుంది కదా వంట చేయాలి నాకు నచ్చింది ఏదో నేను వండుకుని తిందాం అనుకుంటాను ఫస్ట్ లో పిల్లలు కొత్తలు ఒకసారి వంట చేశానండి కొంచెం ఆయిల్ నా చేతి మీద పడిందని ఇప్పటి వరకు కూడా ఏమన్నా చేద్దాం అంటే ఎందుకు నేను కట్ చేస్తాను కూరగాయలు లేదంటే నేను చేస్తాను నువ్వు ఎందుకు కష్టపడ్డా అమ్మా అని చెప్పి ఏది చేయనివ్వరండి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వచ్చారనుకోండి వాళ్ళ ముందు నువ్వు కష్టపడ్డం ఎందుకు అని చెప్పి ప్లేట్స్ తీస్తూ ఉంటారు లేకపోతే ఊడుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళందరికి ఏంటంటే నవ్వుతూ ఉంటారు నా వెనకాల ఏంటో ఈ అమ్మాయి మొగుడిని వెనక కొంగును కట్టి కట్టేసుకొని తిప్పుకుంది అన్నట్టుగా పేరెంట్స్ ఇంటికి వెళ్ళినా అంతే చేస్తూ ఉంటారు అందరి ముందు నేను ఎలా ఉందంటే నేనేదో డామినేట్ చేసేస్తున్నాను అతన్ని డామినేట్ చేసి నా వెనక తిప్పుకుంటున్నాను అన్నట్టు ఉంటుంది కానీ అది ఏ ఉండదు నేను ఎన్నిసార్లు అడిగాను అందరి ముందు అలా ఉండకండి నాకు కూడా కొంచెం నా భర్త అని చెప్పుకోవడానికి కొంచెం గర్వంగా చెప్పుకోవాలని ఉంటుంది అని చెప్పి కాదు అలానే ఉంటారా పోనీ అలా బిహేవ్ చేస్తారా మాటల వరకైనా అలా మాట్లాడటం కాదు చేస్తారు కూడా ఇల్లు ఉడుస్తారు ఎవరైనా నా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా ప్లేట్స్ తీస్తూ ఉంటారు నువ్వు ఎందుకు లేక అడగటం అని చెప్పి నా ప్లేట్ తీస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు నా ఫ్రెండ్స్ కి నా భర్త అని చెప్పుకోవడానికి నాకు కూడా ఉంటుంది కదా వాళ్ళు వచ్చి నా వెనక నవ్వుతూ ఉంటారు మా దగ్గర మా ఫ్రెండ్స్ కి వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉందండి అందులో వాళ్ళు ఎలా అంటే కామెంట్స్ చేసుకుంటున్నారు ఇంత అందంగా ఉంది కదా అందుకే ఇట్లా అందంగా ఉండడం అదృష్టం అంది నాకు అసలు ఏమిటో అర్థం కావట్లేదు ఆయన సమస్య ఏంటో మీరు ఎందుకు పాజిటివ్ గా తీసుకోలేకపోతున్నారు అమ్మా రాధిక ఒక్క క్వశ్చన్ అమ్మా అంటే బిఫోర్ యూ గో డీప్ ఇన్ టు థింగ్స్ ఒక్క క్వశ్చన్ నా తరఫున ఇది మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా ఏంటి ఇలా అంటున్నారు అనే అలా అనుకోవటం వల్ల మీరు బాధపడుతున్నారా లేదంటే లోపల లోపల మీ భర్త ఇలా ఉన్నాడని మీకు సంతోషంగా ఉందా వాళ్ళు ఫీల్ అవుతున్నారని నువ్వు ఫీల్ అవుతున్నావా నీకు ఇబ్బందిగానే ఉందా నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది సార్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే నేను ఏది చేయాలన్నా ముందు అమ్మా నువ్వు ఎందుకమ్మా కష్టపడ్డా నేను చేస్తా అంటారు పుట్టింటికి వెళ్ళాలి ఆడపిల్ల కన్నా ఉంటుంది కదా సార్ పుట్టింటికి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులతో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయాలి అని చెప్పి సంతోషంగా ఉండాలి చిన్న పిల్లలా ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఎన్ని సార్లు పుట్టింటికి వెళ్ళాలి ఈ నాలుగు వేళ్ళలో అన్ని సార్లు నా వెనకే రావడం అక్కడికి వెళ్ళినా సరే నా వెనకాల తిరగటం నా ఫ్రెండ్స్ తో ఏదైనా బయటకి వెళ్ళినా లేదంటే మా చుట్టాలు ఎవరైనా పెళ్లికి వెళ్ళినా సరే నా వెనక వెనకే తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఉన్నా కూడా ఇలాగే చేస్తారా రాధిక ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళినా అండి ఎవరి ముందు అయినా సరే ఇప్పుడు నా ఒక్కదాని ముందు ఆ ప్రేమ చూపిస్తే అట్లీస్ట్ అనుకోవచ్చు ఒక్కదాని ముందు కాదు ఎవరు ఉన్నారు ఎవరు లేరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఎంత మంది చూస్తున్నారు అనేది కూడా లేకుండా ఎందుకు స్టార్టింగ్ లో సమస్య కానీ సమస్య అని అన్నావు అన్నది మాకు ఇప్పుడు అర్థం అవుతుంది అమ్మా కానీ చాలా మంది ఐ థింక్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆర్ ఈవెన్ నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆడవాళ్ళు మా భర్త దేనికి సాయం చేయడు ఉద్యోగానికి వస్తా వెళ్తాడు వస్తాడు అని అంటా ఉంటారు కానీ స్టార్టింగ్ లో అన్నా కూడా నా భర్త ఇంత గొప్పగా ఉన్నాడు ఈ విధంగా నాకు సహాయపడుతున్నాడు అన్ని విధాలుగా నన్ను దగ్గర ఉండి చూసుకుంటున్నాను స్టార్టింగ్ లో నీకు సంతోషం ఉందా అప్పుడు ఏమన్నా నువ్వు అతన్ని ప్రోత్సహించావా ప్రోత్సహించడం హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా ఇప్పుడు అరేంజ్ మ్యారేజ్ అండి మాది ఓకే ఇంత మంచి భర్త దొరకడం జనరల్ గా లవ్ మ్యారేజ్ బాగుంటుంది అని అనుకుంటారు కానీ ఇంత ప్రతి పనిలో నాకు సహాయం చేస్తాను నేను కష్టపడకూడదు అని అనుకుంటున్నారని స్టార్టింగ్ లో నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా కానీ రాన్ రాను రాన్
మేబీ సార్ అంటే నాకు తెలియదు అప్పట్లో నేను నేను కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాను పెళ్లైన సంవత్సరం వరకు ఇంత బాగా చూసుకుంటున్నాడు అన్న నేను కూడా హ్యాపీగా ఉన్నాను రైట్ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఎందుకు అనే ప్రశ్న ఎప్పుడైనా నీ దగ్గరకు వచ్చిందమ్మా కూర్చోబెట్టి ఎప్పుడైనా మీ భర్తతో మాట్లాడావు లేదంటే అలా చెప్తే కనుక నీకు అభద్రతకు లోనై ఉన్నదంతా ఏమీ చేయడేమో ఇంకా అసలే జీరో అయిపోతాడనే ఉద్దేశంతో ఆ మెసేజ్ కమ్యూనికేట్ చేయకుండా లోపల దాక్కున్నావా ఇంత ప్రేమ మరి ఇది నేను తట్టుకోలేక అడుగుతూ ఉన్నాను నేను మధ్యలో ఎందుకు ఇలా నేనంటే ఎందుకు అంత ఇష్టము నేను ఏం చేశాను అంత స్పెషల్ లేకపోతే ఎందుకు అంటే నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అంతే అని చెప్పి అంటున్నారు ఆ కారణం ఏమిటో ఎందుకు అంత అసలు లేకపోతే నాకు ఒక్కొక్కసారి ఎలా అనిపిస్తుందంటే ఇక నేను ఏ ఉన్నాను నాకు ఎలా అయితే నేను అసలు ఎక్కడ ఉన్నాను అని అనిపించేస్తాను అంత ప్రేమ ఈ నాలుగు సంవత్సరాల ప్రయాణంలో రాధిక ఎప్పుడైనా ఈ మనిషి వల్ల నీకు అనుకోనటువంటి ఇబ్బంది ఏమన్నా ఉందా అతి ప్రేమ వల్ల వచ్చే ఇబ్బంది పక్కన పెడదాం ఈ రోజు అది అర్థం కానటువంటి అంశం చాలా మందికి నైన్టీ నైన్ పాయింట్స్ వీక్షకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇదేంటో ఎక్కువ ప్రేమిస్తానంటే వద్దంటుంది ఏంటి ఈ అమ్మాయి ఏంటి వెరైటీగా ఉందని అనుకుంటారు కానీ మేము ఒక సైకలాజికల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద ఉన్నాం కాబట్టి మేము అలా అనుకోవట్లేదు కానీ ఇంత ప్రయాణంలో ఏ ఈ మనిషి ఎందుకు ఇలా చేస్తాడు అన్నది నీకు అర్థమైందా బి ఒకప్పుడు ఇలా చేసేటటువంటి మనిషి వల్ల నీకు ఇతరత్ర ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉన్నాయా ఎందుకు చేస్తున్నాను అనేది ఏమి లేదు అతను అంటే నాకు ఇష్టం అనేది తప్పు ఇంకేం చెప్పడం లేదు ఎన్ని సార్లు అడిగినా అదే ప్రశ్న నీ అతి ప్రేమ వల్ల నేను చచ్చిపోతున్నాను నేను ఉక్కరు బిక్కర అయిపోతున్నాను స్నేహితుల మధ్యన పరువు పోతాను అన్నా కూడా నీ పరువు పోయినా పర్లేదు ఏమైనా పర్లేదు నేనైతే మాత్రం ఇలాగే ఉంటాను అంటే అంటున్నారు నేను నా భార్యనేగా ఇష్టపడుతున్నాను కాదమ్మా ఇవేమన్నా అంటే బహుశా అతనికి ఏమన్నా ఒక ఇన్సెక్యూరిటీ అభద్రత ఉందా ఇవేమన్నా అందు గురించి నీకు పదే పదే నువ్వు ఎక్కడైనా దూరం అవుతావు అనే ఉద్దేశంతో ప్రేమ అనే భాషలో బిస్కెట్లు అంటారు కదా అలాంటిది ఏమన్నా ఇది యాక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటారా అలా అనిపించింది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా నన్ను చూస్తున్నారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెంటనే నా వైపు చూస్తాను నేను చూస్తున్నానా లేదా అని నేను అబ్జర్వ్ నన్ను అబ్జర్వ్ చేయడం ప్రతి నిమిషం అబ్జర్వ్ చేయడం సో నాకు అప్పుడు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది ఏం పొసిసివ్నెస్ కూడా ఉందేమో దాన్ని ప్రేమ అనే ముసుగులో ఇలా చేస్తున్నారా అని చెప్పి నాకు కూడా ఒక అనుమానం ఉండింది ఎప్పుడు నన్ను అయితే హర్ట్ చేయలేదు అది కదమ్మా ఇందాక నేను అడిగిన పాయింట్ కి ఈ పాయింట్ కి ఒక కనెక్షన్ ఉంది ఇక్కడ జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి మనం ఒకటి ఇది ఓన్లీ పొసెసివ్నెస్ లేదంటే మాటల పరమైనటువంటి ఇబ్బంది కూడా ఉందా ఆలు వైపు ఎందుకు చూసావు వీళ్ళతో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు అనేటువంటి ఓన్లీ నీ వైపు దృష్టి కేంద్రీకరించటమేనా లేదంటే మీ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఎందుకు ఎక్కువ సేపు ఉంటావు ఆ మగాల వైపు ఎందుకు చూసావు ఇలాంటివి ఏమన్నా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేటువంటి కాదు కళ్యాణ్ గారు ఇప్పుడు ఒక ఇద్దరు కలిసి ప్రయాణం చేసేటప్పుడు చిన్న చితక ఇష్యూస్ ఏదో ఒకటి సంసారం అన్నాక వెరీ కామన్ కదా అలాంటి ఇష్యూస్ కూడా లేకుండా ఉంటుందా జరుగుతుంది అది ఇంకెంతసేపు పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూసుకోవడం సాధ్యమవుతుందా ప్రతి క్షణం అంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసెస్ లో సాధ్యపడదేమో కానీ ఈ ఫైవ్ పర్సెంట్ కేసులో వీళ్ళు భర్త ఉన్నాడేమో ఏదేంటంటే అతను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఆఫీస్ లో ఉద్యోగం చేయటం సెకండ్ జాబ్ ఏంటంటే భార్యకి కష్టం రాకుండా పైనుంచి కింద వరకు ఏం కావాలంటే చేసి పెట్టడం అతని కర్తవ్యం కింద మారిపోయింది రెండు గంటలకు ఒకసారి గంటకు ఒకసారి లంచ్ టైం అయిందంటే ఫోన్ చేస్తా తిన్నావా అమ్మ అని సాయంత్రం పడుకో అమ్మ కాసేపు ఏ ఎట్టి పరిస్థితి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఏదైనా పని మీద బయటకు వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే తిన్నావా పడుకున్నావా నువ్వు సిక్ అవుతే ఎలా ఉంటుంది అమ్మా పిక్చర్ నువ్వు సిక్ అయ్యావు అనుకో అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి అమ్మో అసలు అయితే ఇక చెప్పక్కర్లేదు టాబ్లెట్ వేసుకున్నావా ఆల్మోస్ట్ లీవ్ పడతారండి తప్పని పరిస్థితుల్లో అయితే మాత్రం గంట గంటకి ఫోన్ గంట గంటకి ఎప్పుడే ఒకసారి అయితే నేను ఫోన్ ఎత్తలేదండి వాష్ రూమ్ లో ఉండి ఫోన్ ఎత్తకపోతే గంటలో ఇంటికి వచ్చేసారు ఏమైపోయింది ఫోన్ ఎందుకు ఎత్తలేదు నువ్వు అని చెప్పి మింగలేము ఒక గంట ఇంత అతి ప్రేమ ఇది ఎంత ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోతావు కదండి అసలు ఊపిరి ఆడదు కదా కళ్యాణ్ గారు ఒకటి చెయ్యాలన్నా అతను ఓకే అనాలి లేకపోతే పుట్టింటికి వెళ్ళి కాస్త టైం స్పెండ్ చేయాలన్నా ఓకే అనాలి ఒకప్పుడు మీ పుట్టింటికి గాని లేదంటే మీ స్నేహితులకు గాని మీ బంధువుల ఇంటికి గాని చెప్ప పెట్టకుండా వెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చెప్పకుండా వెళ్ళావు అనేది ఒకటే వస్తుందా లేదంటే దాన్ని ఆ మాట తీసుకుని హింసించుకుంటూ బాధపడుతూ ఉంటాడా లేదు తను కూడా వచ్చేస్తా నేను ఒక్క రోజే ఒక్కసారే వెళ్తే నేను పుట్టింటికి వెళ్ళాలనుందని తను వెళ్తే ఒక్క రోజులో వచ్చేసారు ఆయన కూడా నేను ఎన్ని రోజులు అక్కడ ఉంటే ఆయన కూడా ఉంటారు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని పువ్వుల్లో పెట్టుకొని చూసుకోవటం తప్ప ఇంకా ఆయన వైపు నుంచి ఏమన్నా ఉన్నాయండి ఏమన్నా
లేదు సార్ నాకు అసలు ఇలా ఉండడం వల్ల ఆ పిల్లల కన్నా నాకు కూడా అది ఉంది మేము ట్రై చేస్తున్నాము బట్ ఎందుకో హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల అలా అవడం లేదు కానీ పిల్లలన్నా ఉంటే అట్లీస్ట్ నా ఫోకస్ నేను దీని మీద ఫోకస్ చేయకుండా అట్లీస్ట్ పిల్లల వైపు కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అట్లాగా అంటే కొంచెం డైవర్ట్ అవుతుంది అతనైనా నా మీద ఇంత ప్రేమ చూపించడం తగ్గించి పిల్లల మీద కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామన్నది మాకు కూడా ఉంది బట్ ఎందుకో ఆ టైమ్ సహకరించట్లేదు మామ హెల్త్ కన్సల్ట్ చేస్తున్నాం అంటే డాక్టర్స్ ని ఇప్పుడు అతను వాళ్ళ అమ్మగారిని వాళ్ళ నాన్నగారిని వాళ్ళ చెల్లెలు అక్కల్ని వాళ్ళని కూడా ఇలాగే చూసుకుంటారు చాలా కష్టమైందమ్మా చాలా క్లిష్టమైనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇది అతి ప్రేమ అనేది సమాజానికి అర్థం కాదు అతను కంగు తింటాడేమోనమ్మా ఇదేంటి ఎక్కువగా ప్రేమిస్తే కనుక ఈ వేదిక తీసుకొచ్చింది ఏంటి ప్రేమిస్తే తప్ప సో ఎక్కువ ప్రేమిస్తే కనుక ఇలాంటి వేదికలు వెళ్తదా నా భార్య అని అనుకుంటాడేమో కొద్దిగా సర్ది చెప్పండి మీకు అతనికి అర్థమయ్యే విధంగా అనమాట మేడమును జయ గారును సార్ మాట్లాడతారు కళ్యాణ చక్రవర్తి గారు మాట్లాడతారు నా పేరు డాక్టర్ కళ్యాణ చక్రవర్తి అండి నేను సైకియాట్రిస్ట్ రిలేషన్షిప్ సంబంధించినటువంటి అంశాలు లో కొద్దిగా అనుభవం ఉంది మేము అందమైన జీవితం అనేటటువంటి ఒక కార్యక్రమం వేదిక నుంచి మాట్లాడుతున్నాను నాతో పాటు జయ గారు ఉన్నారు నమస్తే అండి శ్రీకాంత్ గారు సారీ మీ ఆఫీస్ టైమింగ్స్ కొంతవరకు తీసుకోవటం జరిగింది ఎందుకంటే మీ భార్య గారు చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితుల్లో మాకు మెయిల్ చేశారు అంటే చాలా ఇబ్బందికరమా అంటారా అనేది బహుశా కొంతమంది ఒప్పుకోవచ్చు చాలా మంది ఒప్పుకోకపోవచ్చు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆవిడకి ఇది సమస్య కాబట్టి మేము మీకు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము మీకు చేస్తున్నాము నెంబర్ వన్ ఇంత ఇదిగా బహుశా ఒక భర్తకు ఫోన్ చేసినప్పుడు ఎటువంటి షాక్ లేకుండా మాట్లాడటానికి పూర్తి మనసు పూర్తిగా ఫస్ట్ కాలర్ అండి ఎందుకంటే చాలా మంది వాళ్ళకి ఎందుకు ఫోన్ చేసావు ఇంటి 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 గుట్టు బయటకు ఎందుకు అసలు అనవసరం మన ఇద్దరు నాలుగు గోళ్ల మధ్యన మాట్లాడుకోవచ్చు కదా ఇలా చాలా మంది ఖండిస్తూ ఉంటారు దట్ ఇస్ దోస్ ఆర్ ద టూ పాయింట్స్ శ్రీకాంత్ గారు బేసిక్ గా రాధిక గారు మాకేమని చెప్పారంటే క్లుప్తంగా నేను చెప్తాను ఆవిడ మీరు ప్రేమించే విధానం కానీ మీరు ఇంట్లో చేసేటటువంటి ఆఫీస్ పని కాకుండా ఇంట్లో విపరీతంగా తనకి తను చేసుకోగలిగేటటువంటి పనులు కూడా అవసరం లేకుండా చేసి చేయటం కానీ తన ఫ్రెండ్స్ ముందు కానీ తన కుటుంబ సభ్యుల ముందు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యుల ముందు కానీ తనకి ఎటువంటి కాయ కష్టం లేకుండా చీపురు దగ్గర నుంచి గిన్నెల వరకు మొత్తం అన్నీ మీరే చేయటం అన్నది ఆవిడకి అర్థం కావట్లేదు అది వద్దురా మర్రో అని అన్నా కూడా మీరు ఆగట్లేదంట మీరేమంటారు మీ ఇంటి పరిస్థితి గురించి ఒక్కసారి వివరించండి ఇప్పుడు అంటే మీరు ఫస్ట్ అన్న పాయింట్ కి మీరు యాక్సెప్ట్ చేశారు మాట్లాడడానికి అంటే యా సార్ నేను ఆఫీస్ లోనే ఉన్నాను బట్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే నాకు తన ఎంత ప్రాబ్లం సార్ సో తను ఏం చెప్పినా నేను కాదన్న ప్రేమని ఇప్పుడు ఇంత ప్రేమించాలి అంత ప్రేమించాలి ఏముంది సార్ కొలత కొలత లేదు దానికి ఓకే మెజర్మెంట్ లేదు మెజర్మెంట్ ఏం లేదు కదా సార్ ఇది జనరల్ ఎవరైనా భార్య భర్తలైనా భర్త చాలా ప్రేమించాలి ప్రేమగా చూసుకునే భర్త కావాలి అని అనుకుంటారు బంగారం అది కాదు బంగారం బంగారం అమ్మ అమ్మ బంగారం అని ఎన్ని సార్లు చెప్పా నీకు సార్ 
చెప్పండి శ్రీకాంత్ గారు పర్లేదులేండి సరే ఆవిడ ఏదో ఆవిడ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో మాట్లాడుతుంది మీకు ఆ పిలుపు అలవాటేమో సరే చెప్పండి మీరు అంటే నాకు అలవాటు అయిపోయింది మీరు కూడా తనకు చెప్పాల్సింది పోయి తను తనకి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాల్సింది పోయి నన్ను అప్రిషియేట్ చేయాలి కదా సార్ తనకి కౌన్సిలింగ్ కొంతవరకు జరిగింది ఇంకా అవసరం పడితే ఇంకా చేద్దాము మేము ఎటువంటి కంక్లూజన్ కి రాలేదు మీ కౌన్సిలింగ్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అసలు ఫోన్ కలపలేదు కేవలం ఆవిడ కారణం ఏంటి అని అడుగుతుంది ఏంటంటే ఇంత విపరీతంగా నాకు వద్దురా మర్రు అనేటటువంటి భర్త నాకు ఇంత వద్దు నాకు కొంత సరిపోతుంది అనేటటువంటి భర్త ఇంత విపరీతంగా చేయటం వెనక కారణం కారణం అడిగింది అది ఎన్ని సార్లు అడిగినా నువ్వంటే నాకు ఇష్టం అంతే ఎందుకు ఎందుకు అనిపిస్తాను ఇష్టం అసలు భరించలేను అంత అనిపిస్తాం ఎందుకు నేనంటే అంటే నాకు తనంటే ప్రాణం సార్ తనకేం చెప్పినా అర్థం కావట్లేదు నేను కానీ తనంటే ప్రాణము తనంటే ఇష్టము తన లేనటువంటి జీవితాన్ని శ్రీకాంత్ గారు ఊహించుకోలేరు తనే తన జీవిత భాగస్వామి తనకి మించినటువంటి వ్యక్తి లేరు ఈ పదాలన్నీ మాకు అర్థం అవుతున్నాయి కానీ ఇదంతా ఇవ్వటం వల్ల అవతల ఉండేటటువంటి వ్యక్తి ఆనందిస్తుందా బాధపడుతుందా అనే గీత కూడా ఇంపార్టెంట్ కదండి ఆవిడ ఆనందిస్తుందా బాధపడుతుందా అంట రాధిక గారు ఎందుకో అట్లా ఫీల్ అవుతున్నావు చక్కగా చూసుకుంటుంటే దోసక చస్తున్నారు బయట ఇంత చక్కగా చూసుకున్నారు వాళ్ళు ఆయనే సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నా బాధ ఎవరికి అర్థం కావాలి ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఎవరికి అర్థం కాకుండా ఎలా అయిపోతుంది అంటే నా ఒపీనియన్ లేదు నా ఒపీనియన్ లేదు ఎవరికి ఏం చెప్పుకోవడానికి లేదు అమ్మ నాన్న ఆ జనరేషన్ వల్ల ఆ విధంగా అనుకోవటం అన్నది సబబే కానీ నీ ఫ్రెండ్స్ నీ స్నేహితులు నీ కామన్ గ్రూప్ లో ఏమనుకుంటున్నారు అది కూడా చెప్పా అతనికి అసలు వాళ్ళు జోక్ లేకుంటున్నారు సార్ నేను చెప్పాను నేను చెప్తే కూడా వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోకు ఏదో జోక్ గా అంటున్నారులే నీకు నేనే ఉన్నంటే ఫీల్ అవ్వాలి ఉండే వాళ్ళ మాట్లాడింది ఎందుకు చెప్పాను సార్ ఆల్రెడీ ఇలా అంటున్నారు చెప్తున్నారు వద్దు అలా చెప్పాను సార్ ఆల్రెడీ సార్ నేను నా భార్యకి నేను వర్క్ లో హెల్ప్ చేస్తున్నానండి దాని తప్పే ఉంది ఎవరో ఏదో అనుకుంటారండి మనం ఎందుకు ఇచ్చేయటం నాకు బాగాలేనప్పుడు నేను హెల్ప్ అడిగినప్పుడు నేను ఒక్కదాన్ని ఉన్నప్పుడు లేదా ఎక్కువ పని ఉన్నప్పుడు హెల్ప్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు వచ్చినప్పుడు ప్రతి చిన్న దానికి ఎందుకు సార్ ప్రతి చిన్న విషయానికి ఆయన హెల్ప్ ఎందుకు ఇప్పుడు నేను కూడా కొన్ని పనులు చేయగలను నాకు చేతనే నన్ను చేయని వంటి బొమ్మను కాదు కదా నేను ఎల్కేజీ యూకేజీ పిల్లోడైనా చెప్తాడు లవ్ అనేటటువంటి దానికి మెజర్మెంట్ లేదు ఎంత అవతల వ్యక్తి ఎంత తీసుకోగలరు అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అదే మెజరింగ్ స్టిక్ ఇప్పుడు ఈ రోజు మెజరింగ్ స్టిక్ ఏముంది ఏమైనా తూకం వేస్తామా కేజీ లెక్కని లెక్క పెడతాం లేదంటే టేపుల్తో కొలతేస్తామా కాదు ఎప్పుడైతే మీ భార్య ఇది చాలు ఇంతకు మించి వద్దు ఇది బహిరంగం అవుతే కనుక పరువు పోతుంది నా స్వేచ్ఛకి భగ్నం కలుగుతుంది నేను ఫ్రీగా ఉండలేకపోతున్నాను అన్నప్పుడు అక్కడ అయిపోవాలి మీరు సార్ నేను ఒక చెప్పినా సార్ మీరు చెప్పిన దానికి నేను చెప్పాలంటే నేను ఇది ఏది కావాలని నేను ఏదో కావాలని ప్రేమ చూపించాలి ప్రతి వ్యక్తికి ఒక పర్సనల్ స్పేస్ కావాలని కోరుకుంటామండి నా ఇండివిజువాలిటీ నా థాట్స్ నా ఇష్టాలు చిన్న చిన్న వంట చేసుకోవడం అప్పుడప్పుడు ఇది నా ఇష్టాలు అది కూడా చేయనివ్వట్లేదు నువ్వు నేనే చేస్తాను కదా నీ ఇష్టాలన్నీ నేనే చేస్తున్నా కదా బాబు ఇంత అతి ప్రేమ నాకు వద్దు నీకు నమస్కారం ఎందుకు అంత నాకు అసలు అర్థం కావట్లా నువ్వు నాకు పిచ్చెక్కిపోతుంది అసలు నేనేం చేయాలి చెప్పు నా జీవితంతో నేనేం చేయాలి అసలు నువ్వు లేకుండా నా జీవితంతో నేను చేసే పని చేయాలి చెప్పు బహుశా భార్యకి ఇంకో విధమైనటువంటి ఆలోచనలు వచ్చి నాకు దూరం అవుతుందనే అభద్రత ఏమన్నా మీకు ఉందా మానసికంగా యూ ఫీల్ ఇన్సెక్యూర్ అబౌట్ యువర్ వైఫ్ లేదు సార్ అలాంటిది ఏం లేదు పొసిస్ అనేది సార్ మీరు మీరు సాక్ మొగవాడి అడుగుతున్నా ఏ మొగవాడికైనా పొసిస్ అనేది అలాగని ఫోన్ చెక్ చేయడం కానీ పొసిస్ నువ్వు వెళ్తున్నావు అని స్పై చేయడం కానీ 
సార్ ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం పొసెసివ్నెస్ ప్రేమ అనుమానం ఈ మూడింటి మధ్యన ఉండే గీత చాలా సన్నంగా ఉంటుంది నేను నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తున్నావో చూస్తున్నాను నువ్వు ఏం చేస్తున్నావో చూస్తున్నాను నేను నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు వింటున్నాను అనేటటువంటిది ఇదేంటండి ఇలా అని ఒకప్పుడు ఆ అమ్మాయి అందనుకోండి ఎవరు మన రాధిక అందనుకోండి లేదు ఇది అనుమానం కాదు ప్రేమ అన్న అతను డిఫైన్ చేశాడు అనుకోండి బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే రాధిక యొక్క స్వేచ్ఛ హరించబడుతుంది రాధిక ఎవరితో మాట్లాడాలో ఏం చేయాలో ఎటువైపు చూడాలో అంటే వీళ్ళ కేసుకి సందర్భం కాదు నేను చెప్తున్నాను ఏంటంటే అవతల వ్యక్తి యొక్క రిసీవింగ్ ఎండ్ లో ఉండి యువతల యొక్క వ్యక్తి యొక్క భావాన్ని వాళ్ళకి అర్థం అవుతే నువ్వు ఎంతన్నా ప్రేమించుకో నో ప్రాబ్లం కానీ ఎప్పుడైతే కనుక ఈ ప్రేమ అతి పొసెసివ్నెస్ ఈ ప్రేమ అతి పొసెసివ్నెస్ కాస్త అనుమానం కింద మారుతుందో అక్కడ అవతల వ్యక్తి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇమోషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు యువతలు నిలబడినటువంటి వ్యక్తి దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది అక్కడ గీత తీసుకోవాలి సో గీత అనేది ఇంపార్టెంట్ నేను ప్రేమిస్తున్నాను తప్పేంటి నేను పని చేస్తున్నాను తప్పేంటి అని అంటున్నాను నా భార్య తప్పేంటి ఇలా అడుగుతున్నారు అయితే ఇక్కడ ఇవన్నీ పాయింట్స్ కరెక్ట్ ఇవన్నీ అర్థం అవుతుంది కానీ ఈ రోజు మీ భార్య నాకు ఇంత వద్దు ఇందులో పావు వంతు సరిపోతుంది లేదంటే అరవంతు సరిపోతుంది లేదంటే వంతు లెక్కను మెజర్ చేయడం కష్టం అయినప్పుడు నాకు ఇది చాలు అన్నప్పుడు నువ్వు ఆపేసే బాబోయ్ అని దన్నం పెట్టినప్పుడు మీరు ఆగిపోవటం మంచిది ఎందుకు ఎవరి గురించి అన్నెసెసరీ ఎనర్జీ అంటే తన గురించి తను తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది తన పనులను తను చేసుకుని ఆనందంగా ఉండాలనుకుంటుంది వాళ్ళ అమ్మ నాన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ఒక చిన్నపిల్లలాగా ఇంట్లో తిరగాలి అని అనుకుంటుంది వీటన్నిటికీ మీరు ఒక గిరిగేసి ఒక బందికానాలు పెడితే కనుక మీరు ప్రేమిస్తున్నారని ఆనందించాలో నలుగురు ఆ ప్రేమ గొప్పది అని ఆనందించాలో ఆ అమ్మాయికి అర్థం కావట్లేదు నీ ప్రేమకు ధన్నరా బాబు అని చెప్పి మీ దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉండాలో అమ్మాయికి అర్థం కావట్లేదు సో ఇటువంటి ఉక్కిరి బిక్కిరి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు అతి ప్రేమ వల్ల చనిపోయినటువంటి భార్య వినటానికి బాగాలేదమ్మా అదొద్దు శ్రీకాంత్ గారు ప్రాబ్లీ యూ షుడ్ ట్రై అండ్ రీజన్ అవుట్ కాజెస్ ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారు అనేది ఆ అమ్మాయి కారణం పడుతుంది ఓకే మీరు చెప్పింది నా భార్య నేను ప్రేమించాలి తప్పలేదు అని కానీ ఆ అభిప్రాయం చెప్తే కనుక ఆ అమ్మాయి అండర్స్టాండింగ్ మోడ్ లోకి వస్తుందేమో ట్రై చేద్దాం సార్ నాకేంటంటే మా నాన్న మా అమ్మని సరిగ్గా చూసుకునేవాడు కాదు కొట్టడం తిట్టడం చేయటం లేకపోతే సరిగ్గా అంటే అసలు ఒక్కసారి కూడా తిన్నావా అని కూడా ఎప్పుడు అడగడం నేర్చుకోలేదు సార్ సో అలాంటి బాధలు చూసి చూసి నాకు అంటే మెయిన్ గా ఒక స్ట్రాంగ్ గా మేబీ చిన్నప్పుడే ఒక డిసైడ్ అయిన ఒక మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే నాకు వచ్చే భార్యని నేను చాలా ప్రేమ గా చూసుకోవాలనేది నా ఇదిగా పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అంటుంటే వచ్చి అనిపిస్తుంది కానీ ఇది ఇదే కారణం అని ఇప్పటికి నాకు కూడా తెలియదు అది మీరు చాలా రోజులు చూశారు చాలా సంవత్సరాల పాటు అమ్మ అలా బాధపడటం మీరు మీ కల్లారా చూశారు నాకు అంటే మా అంటే మా అమ్మ నాన్న లేరు సార్ తనతోనే నేను ఒకసారి కొంచెం మీరు ఆ పీక్ పాయింట్ నుంచి కొంచెం వెనక్కి రండి ఒకసారి ఆలోచించండి వెయిట్ ఇక్కడ అవును మేడం ఇప్పుడు ఇక్కడ రాధిక ఇక్కడ ఏంటంటే నువ్వు తీసుకునే విధానం బట్టి ఉంటుందమ్మా ఈ రోజు లిమిట్ చేయమంటే కనుక రేపటి నుంచి అతను టోటల్ గా దీనికి పెద్ద తాళం కప్పేసేస్తాడు అతనిలో ఎంత ప్రేమ ఉన్నా ఎంత బాగున్నా కూడా అది నీకు పంచటానికే భయపడుతూ పనిచేటటువంటి పరిస్థితిలో వస్తుంది లెట్ మీ స్పీక్ వన్ మినిట్ అమ్మా యు హావ్ ఎక్స్ప్రెస్ యువర్ ఇమోషన్ ఎఫిషియంట్లీ నాకు అర్థమైంది ఇక్కడ లెట్ ఎస్ నాట్ గెట్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ ఆఫ్ ఈ కల్చరల్ కాంటాక్స్ట్ లో మా ఆయన చీపురు పట్టుకోడు మీ ఆయన చీపురు పట్టుకుంటాడని ఈ పనికిరాని వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో జరిగేటటువంటి డిస్కషన్ లోకి నువ్వు దయచేసి టెంప్ట్ అవ్వద్దమ్మా చాలా కామన్ ఈ రోజు అనిపిస్తుంది దానికి ఒక గ్రూపు వాళ్ళు నలుగురు అయితే ఒక గ్రూపు వీళ్ళు నలుగురు అయితే ఒక గ్రూపు పిల్లలకు ఒక గ్రూపు పిల్లలకు ఒక గ్రూపు మొగుళ్ళకు ఒక గ్రూపు పనులకు ఒక గ్రూపు ఈ గ్రూపుల వల్లే సగం దరిద్రం వస్తుంది ఇప్పుడు వాస్తవానికి నిజంగా వీళ్ళందరూ కూడా విష బీజం అనేది నీ మనసులో నాటకపోతే ఈ రోజు మా దగ్గరికి ఎందుకు వస్తావమ్మా ఈ రోజు ఒకప్పుడు ఒక ఇరవై మంది ఉన్నారనుకోని ఈ గ్రూప్ లో అందులో ఒక్కళ్ళకైనా ఒక బుర్ర పనిచేసి అరే మనం ఈ మాట అంటాం వల్ల అక్కడ భార్యాభర్తల మధ్యన దూరం పెరుగుతుంది కాదమ్మా ఇది కూడా లాభదాయకమే మా ఆయన చేయనటువంటి గొప్పతనం అంతా మీ ఆయనలో చూస్తున్నాం ఇలాంటి మొగుడు ఉంటావు నీకు అదృష్టం అని చెప్పి ఒక్కరికైనా బుర్ర పనిచేసి నీతో ఒక చెప్పు ఉంటే కనుక ఈ రోజు మా మేమెందుకు మా కౌన్సిలింగ్ ఎందుకు సో నేను నీకు చెప్పేది ఏంటంటే దీన్ని వన్ సైడెడ్ గా పట్టుకెళ్ళిపోద్దు 
అతి ప్రేమ విపరీతమైన ప్రేమ అవమానకరమైన ప్రేమ హింసించే ప్రేమ స్వేచ్ఛ లేనటువంటి ప్రేమ ఇలాంటి రకరకాల విధాలుగా పాపం అతను స్వచ్ఛంగా ఇచ్చేటటువంటి ప్రేమకి రకరకాల నామకరణాలు చేసేసి అతను అతనే అవమాన పడేటటువంటి విధంగా నువ్వు తయారు చేస్తున్నావు సో ఇక్కడ నేను నీకు చెప్పేది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ ఇట్ దిస్ ఇన్ ఎ వెరీ బ్యాలెన్స్ యాటిట్యూడ్ ఇందాక నేను అతని ఫోన్ కాల్ కలప్ ముందే నేను ఒక పాయింట్ నీకు చెప్పా అమ్మ నేను మాట్లాడిన తర్వాత అతను రే పొద్దున ప్రేమించాలా వద్దా మాట్లాడాలా వద్దా చీపుడు పొల్లు ఇక్కడ తీసెళ్ళి అక్కడ పెట్టాలా వద్దా అనే కన్ఫ్యూజన్లోకి అతనికి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు మళ్ళీ ఒక ఆరు నెలల తర్వాత మాకు ఫోన్ చేసి సార్ మీ మీరు ఫోన్ చేసిన తర్వాత మా ఆయన మమ్మల్ని ప్రేమించడమే మానేసాడు ఎండగట్టేసాడు మాట్లాడట్లేదని అంటే కనుక అప్పుడు మాత్రం మేము ఏమీ చేయలేదు సో అందు గురించి నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది చాలా డెలికేట్గా తీసుకెళ్ళాలి చాలామందికి లేనటువంటి అదృష్టం ఈరోజు రాధికాకు వచ్చింది అనే పాజిటివ్ థింకింగ్లోకి నువ్వు వెళ్ళటం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది నేను నీకు చెప్పేటటువంటి అంశం దయచేసి వాళ్ళ కాపురంలో ఇలా ఉంది వీళ్ళ కాపురంలో ఇలా ఉంది మగాళ్ళు అంటే ఇంతే చేయాలి ఈ వద్దమ్మా ఇవన్నీ వి డోంట్ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మీ ఆయనకి నువ్వు అంటే ప్రేమ మీ ఆయన నిన్ను విప చాలా బాగా చూసుకుంటాడు నీకు కావాల్సినటువంటివి అన్నీ ఇస్తూ ఉంటాడు ఆఖరికి ఈ భయం ఏ స్థాయి వరకు వెళ్ళిపోయిందంటే కనుక ఒక ఆడపిల్ల తల్లి కావాలి అనేటటువంటి పెద్ద కోరికను కూడా నువ్వు ఈరోజు పోస్ట్ పోన్ చేసేసుకుంటున్నావు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఈ గ్రూప్స్ కానీ ఏదన్నా కానీ నీ కుటుంబం నీ కాపురం గురించి ఎవరన్నా నెగిటివ్గా కామెంట్ చేస్తే ఫస్ట్ వాళ్ళని లిమిట్ చేయండి నా భర్త అంటే నాకు పంచ ప్రాణాలు ఇలాంటి భర్త నాకు దొరకటం నా అదృష్టం అని చెప్పి నువ్వు ఒక్క మెసేజ్ ఆ గ్రూప్లో పెడితే కనుక అందరూ షట్ అయిపోతాయి అలా కాకుండా అవునా భర్త ఇలా ఉండకూడదా మొగుడు ఇలా ఉండకూడదా ఓహో మీ మొగుడు లాగే నా మొగుడు ఉండాలా అనే కాన్సెప్ట్లోకి నీకు వెళ్ళేవా వాళ్ళని కాలు పట్టుకుని లాగేస్తారు సో ఫస్ట్ నువ్వు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకుంటే నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్ గారితో మాట్లాడదాం శ్రీకాంత్ గారు ఇక్కడ శ్రీకాంత్ గారు ఒక టూ మినిట్స్ సార్ ఒక పేషెంట్ గా వినండి సి బేసికలీ ఏంటంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ అండి అంటే నిజంగా మా తల్లికి రానటువంటి ప్రేమ ఈ రోజు నా భార్యకి ఇస్తున్నాను అనేటటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆలోచన శైలి మీకు ఉండటం అనేటటువంటిది బహుశా రాధిక గారు చేసుకున్న అదృష్టం ఆ అమ్మాయికి అది కనిపించట్లేదు అది వేరే విషయం ఆ అమ్మాయికి వినిపించే విధంగా నేను చెప్పాను ఇప్పటికి ఆ అమ్మాయికి రియలైజ్ అవుతుందని నేను అంటే ఒక తల్లి స్థానంలో భార్యని చూసేటటువంటి మగవాళ్ళు ఈ రోజు సమాజంలో చాలా అరుదు చాలా తక్కువ మంది భార్య భార్య తల్లి తల్లి తల్లికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు లేదంటే భార్యకి ఇంపిస్తారు రెండు స్థానాలు ఒకలాగా చూడరు చాలా రేర్గా సో మీరు అలా చూస్తున్నారు అంటే కనుక ఆ అమ్మాయి అదృష్టవంతురాలు మీ యొక్క ప్రేమకి మేము హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్తున్నాం కానీ కానీ ఈరోజు అక్కడ ఏదో మా తండ్రి గారి ద్వారా మా తల్లికి దొరకలేదు కాబట్టి అక్కడ ప్రేమ ఇక్కడ ప్రేమ అన్ని ప్రేమలు కలిపి ఈ అమ్మాయికి తినిపిద్దాం అంటే ఈ అమ్మాయి అంత తినేటటువంటి ఓపిక లేదు ఈ అమ్మాయికి ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడైతే కనుక నా స్వేచ్ఛ హరించబడుతుంది నా ఫ్రీడమ్ పోతుంది నేను నాలా ఉండలేకపోతున్నాను అని అంటుంటే కనుక మిమ్మల్ని మీరు కొద్దిగా సెల్ఫ్ లిమిట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం యాజ్ ఏ ఉంది అన్నది థెరపిస్ట్గా నాకు బలంగా అనిపిస్తుంది మీరు ఎంతన్నా ప్రేమించండి కానీ మీరు ప్రేమించేటటువంటి అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా పనుల రూపానో ఆ అమ్మాయిని ఏ పని చేయకుండా ఉంటామో ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఒక గంట సేపు ఫ్రీగా ఉండలేనటువంటి పరిస్థితి ఆ అమ్మాయికి ఏదన్నా ఒంట్లో బాగాలేకపోతే మీరు అన్నీ మానుకున్న ఆ అమ్మాయి పక్కనే కూర్చోవటం ఆ అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఇంటికి వెళ్తే మీరు అక్కడ పరిగెట్టుకుని వెళ్తే కనుక ఆ అమ్మాయికి ఎలా ఉంటుందంటే మీరు తను నేడైపోతారు కంటిన్యూస్గా దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కనుక ఆ అమ్మాయి సెల్ఫ్ డెఫినేషన్ అన్నది ఆ అమ్మాయి మర్చిపోతుంది రేపు పొద్దున నేను దురదృష్టం కొద్దీ ఏదన్నా మీరు ఏదన్నా చేయలేనటువంటి పరిస్థితి వచ్చి ఆ అమ్మాయి ఇంటిల్లో పాది అన్నీ చూసుకునేటటువంటి ఒక దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏదన్నా వస్తే కనుక ఆ అమ్మాయి ఇన్కెపాసిటీ అయిపోతుంది తన ఆలోచన వాడలేదు తన చేతలు వాడలేదు తన మాట వాడలేదు తన బ్రెయిన్ వాడలేదు సో కాబట్టి నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీరు చేసేదంతా చెయ్యండి ఇచ్చేదంతా ఇవ్వండి కానీ ఎప్పుడు ఇది అక్కర్లేదు ఇంకా చాలు అన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఆలోచించి నీకు అక్కర్లేదన్నా నేను ఇస్తాను అనే మొండి కాన్సెప్ట్తో కాకుండా ఇక్కడితో సరిపోతుందేమో బహుశా చాలేమో మిగతా తను చేసుకోగలదేమో తను ఇండివిజువల్గా ఒక చెట్టు ఎదిగే విధంగా తను ఎదిగేటటువంటి ప్రయత్నం కూడా నేను చేస్తాను ఆ విధంగా తను ఎదగటం అనేది కూడా ప్రేమ అన్నట్టుగా మీరు అనుకుంటే ఆ అమ్మాయి హ్యాపీ మీరు హ్యాపీ తను ఇండివిజువల్గా ఎదిగేటటువంటి ప్రయత్నం తను చేయటం కూడా ప్రేమే ఈ కాన్సెప్ట్ ఒకటిసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అప్పుడు మీ ఇద్దరి మధ్యన ఈ డిఫరెన్సెస్ మా మాలాంటి వాళ్ళకి వచ్చి కౌన్సిలింగ్ తీసుకునేటటువంటి అవసరం పడదు చాలా రోజులు చాలా ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ఎంతో కాలం మీరు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు చక్కటి పిల్లల్ని
సుమన్ టీవీలో మీ పర్సనల్ అండ్ బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం కింది నెంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి